何これ簡単やばキャンピングカーだよこんにちはモータージャーナリストケイノで CM です最近暑いですね車内の温度って外気温より20度くらい高くなるんですよねさあ遊びに行こうと車に乗り込んでもステアリングが熱くて握れないということもしばしば師匠の K の愛車であるオプトはハイエースナローベースのキャンピングカーカーテンはフロントシートのすぐ後ろについています運転席は地獄の暑さ空間的にもギアからフロント部分までの距離は約4メートルカーテンを閉めると約3メートルになっちゃいます海外のモーターホームのように蛇腹式のシェードがフロントにあれば空間をスポイルすることもないのですがこれらの悩みを解決するべく見つけたのがこれ新シェードなるアイテムですさてこれがどういったものかというと使い方はとても簡単。中央部のロックを外してシェードを下に引くだけすごい力は必要なくスルスルとシェードが降りてきますそのままフロントガラスの下までシェードを下ろしますたったこれだけものの5秒もかかりませんそして日差しはこの通りしカリブロック、眩しさは全く感じませんシェードは下ろしたところで自動で止まる設計この手軽さも魅力ですね引き出したシェードは右側に備わるボタンを押すだけでこの通り自動で巻き取られますわざわざ畳む手間も必要なくワンタッチで収納可能なのも見逃せないポイント走行中は本体中央にあるこちらのロックをカチッと固定しますけんした新シェードの裏側の生地の色は光を反射しやすいシルバー。フロントガラスの両側は少し隙間が空いていますが車外からの視線はほぼ気にならないと言っていいレベルリア側から見るとカーテンを閉めるより車内空間がぐんと広がりますね工具もついてる新シェードのパーツの組み立て早速開封してみましょう箱から出てきたのは新シェード本体と2つの取り付け金具一式そしてプラスとマイナスドライバー取り扱い説明書これが同梱されていた全てのものですシェード本体はすでに組み上がっており片手で余裕で持てる軽さですまずはプラスドライバーを使ってこの取り付け金具一式をそれぞれのパーツに分けていきますこのパーツをバイザー部分に取り付けます。決して難しい作業ではありません。これらのパーツは本体をバイザーに固定する際に使うもの。それぞれ R と L の文字があり、左右がわからなくなる心配はありません。ネジも後で使います。なくさないように取っておきます。またそれぞれのパーツにはこのようにハンドルがついておりこれを回してさらに細かく分解しますこれでパーツの取り外しは完了あとはこれらを本体に取り付けながら本体を車内に固定していきます本体には左右の表示はありませんやけどに注意
と書いてある方が右側になるんですね。シンシェード本体のレール部分はこのようにスライドします。ここに取り外したパーツの一部をセットします。取り付けるのはこちらのパーツ。レール部分を挟み込む要領で取り付けます。パーツは完全にカチッと音がするまで取り付けず、今は少しだけ。隙間を開けておきますこの状態で OK ですバイザーに固定シンシェードの取り付けシンシェード本体はフロントシート上部の左右にあるバイザーのバーに取り付けます先ほど取り外したこちらのパーツでバーを挟み込みネジで固定しますパーツの間に隙間が開かないようにパーツをしっかり押さえながら固定しますす最初はある程度手でネジを回しその後ドライバーを使うのがやりやすいです付属のドライバーで作業できますがロングドライバーを使うともっと楽かも。固定ができたらこちらの丸いパーツを黒いパーツの前側の突起に通しておきますこの丸いパーツは本体を固定する際に使用しますこれで本体取り付け前の準備は完了です取り付けはまずシンシェード本体をバイザーの前に持ってきますその後本体側の黒い突起部分でバイザーにセットしたバーを挟み込む要領でジョイントさせますその後あらかじめ通しておいた丸いパーツをジョイント部分にはめることでシンシェード本体の固定が完了しますジョイントがうまくいかない場合はサンバイザー側のパーツの角度を斜め下に向けて取り付けてもいいと思います同じ要領でもう片側の取り付けができたら作業完了ですデザインのシンプルさもあって取り付けても違和感は全く感じませんね。展開楽々なシンプラスのシンシェード車内の温度上昇を防ぐだけでなく車中泊時に空間が広がるのが画期的ですシンシェードは今回取り付けたハイエース系統のほかキャラバンやエブリィ N 版アトレイなど幅広い車種に取り付け可能ですこのチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしていますチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします